இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஃப்ராக் எக்ஸ்கிரிட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ எக்ஸ்கிரிட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் ஃப்ராக் ஸோ எக்ஸ்கிரீஷன்னாவே பாடி வேஸ்ட்டை எலிமினேட் பண்ணுறது ஸோ நம்ம எக்ஸ்கிரிட்ரியன்னாவே என்ன வேஸ்ட் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் சால்ட் வாட்டர் இது பாடியில் இருந்து வெளியில் அனுப்புகிற ஒரு சிஸ்டம் அதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம் அமைச்சிருக்கு கிட்னி யூரிட்டர் யூரினரி பிளாடர் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த சிஸ்டத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்கிரிட்ரி சிஸ்டம் ஸோ அப்போ எக்ஸ்கிரிட்ரி சிஸ்டத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது மேல் யூரினோஜெனிட்டல் ஃபீமேல் யூரினோஜெனிட்டல் தனியாக எக்ஸ்கிரிட்ரி சிஸ்டம்னு இங்கே இல்லை ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்திங்கன்னா கிட்னி ஸோ இது ஒரு கிட்னி இது ஒரு கிட்னி ஸோ ரெண்டு கிட்னி அப்புறம் இந்த டியூப் கிட்னிலேருந்து நம்மளுக்கு வர டியூப் வந்து யூரெட்டர் அண்ட் யூரெட்டர் கீழே இருக்கிற டியூப் வந்து யூரினரி பிளாடர் அண்ட் இது வந்து கிளையோக்கா ஸோ வெளிப்புறமாக வாட்டர் வந்து அதாவது யூரின் வந்து வெளியில் போகிறது வேஸ்ட் வெளியில் போகிறது இது தான் ஸோ ரெண்டு கிட்னி இருக்குது யூரெட்டர் இருக்குது யூரினரி பிளாடர் இருக்குது அண்ட் கிளையோக்கா இருக்குது அது தான் போட்டிருக்காங்க pair of kidneys, ureters, urinary bladder and clioca. So, இப்போ இந்த கிட்னியோட கலர் என்ன ரெட் கலரில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ கிட்னி கலர் வந்து டார்க் ரெட்டு அப்புறம் நல்ல லாங்காக இருக்கா இந்த மாதிரி நீட்டின்னு இருக்கா லாங் அப்புறம் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஸோ ஃப்ளாட்டாக இருக்குன்னு ஃப்ளாட்டான தட்டையாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இது வந்து ரெண்டு பகுதி பாடியோட வெர்டிப்ரல் காலம் அதாவது வெர்டிப வெர்டிப்ரல்னா இந்த மிடில் அதாவது பேக் போனுக்கு இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று இப்போ நடுவில் பேக் போன் போதுன்னா அந்த பேக் போனுக்கு இந்த சைடு ஒரு கிட்னி இந்த சைடு ஒரு கிட்னி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதுதான் வெர்டிப்ரல் காலத்துக்கு நடுவில் அதாவது வெர்டிப்ரல் காலம் நடுவில் அந்த நடுவில் இருக்கிற வெர்டிப்ரல் காலத்துக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு கிட்னி இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு கிட்னியும் ப்ரெசென்ட் இருக்குது அண்ட் இந்த கிட்னி வந்து மீசோ நெஃப்ரேக் ஸோ மீசோ நெஃப்ரிக்னா நெஃப்ரான்ஸ் பல நெஃப்ரான்ஸ் வந்து இந்த கிட்னியில் இருக்கு ஒவ்வொரு கிட்னிலையும் நிறைய நெஃப்ரான்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் வந்து பிளட்ல இருந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுது ஸோ யூரியாவை வெளியில அனுப்புறதுனால ஸோ நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்டா இங்க வெளியில அனுப்புறது எது யூரியா அதனால இந்த ஆர்கானிசம் அதாவது இந்த ஃப்ராக் என்னன்னு சொல்லலாம் யூரியோடெலிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்டா இந்த யூரினர் ஏதாவது இந்த கிளையோக்கா மூலமாக வெளியில் வர அந்த நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் வந்து யூரியா அதனால் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் யூரிக்கோ சாரி யூரியோடெலிக் அனிமல்ஸ் ஆர் யூரியோடெலிக் ஆர்கானிசம் ஸோ எத்தனை யூரெட்டர்ஸ் இருக்கு இங்கே கிளையோக்காவில் ஸோ ரெண்டு இருக்கு பேர் இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் யாரோட அட்டாச் ஆகிருக்காங்க யூரினரி பிளாடரோட அட்டாச் ஆகிருக்காங்க அந்த யூரினரி பிளாடர் ஸோ அந்த யூரினரி பிளாடர் வந்து யாரோட கனெக்ஷனில் ஓப்பன் ஆகுது க்ளோயாக்கா வழியாக ஓப்பன் ஆகுது அதுதான் இவங்க வந்து தின்னாக இருக்காங்க அன்பேட் ஏன்னா ஒரே ஒரு யூரினரி பிளாடர் தான் இங்கே இருக்குது இந்த மேலே கிட்னி ரெண்டு யூரட்டை ரெண்டு ஆனால் யூரினரி பிளாடர் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது தின் வால்டாக இருக்குது ஸோ அந்த தின் வால்டு யூரினரி பிளாடர் அண்டு இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து ரெக்டம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெக்டம் போர்ஷன் இந்த ஒரு பகுதி யூரினரி பிளாடர் வர ஒரு சைடு வந்து ரெக்டம் அட்டாச் ஆகிருக்கு அண்டு இன்னொரு பக்கம் க்ளோயோக்கா ஸோ ஒன் சைட் ரெக்டம் ஒன் சைட் க்ளோயோக்கா இதுதான் யூரினோ தட் இஸ் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் இப்போ நாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் வந்து மேல் ஃப்ராகோட ப ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ மேல் ஃப்ராகில் பார்த்திங்கன்னா இது இதே இது மேல் தானே ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பல்ஜ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த அப்பர் போர்ஷன் கிட்னியோட அப்பர் போர்ஷனில் இருக்கிறது வந்து டெஸ்டிஸ் ஸோ ரெண்டு பக்கம் இந்த பக்கம் ஒரு டெஸ்டிஸ் இந்த பக்கம் ஒரு டெஸ்டிஸ் இருக்கு அந்த டெஸ்டிஸ்க்கு மேல ஃபேட் பாடி இருக்கு அந்த ஃபேட் பாடி கீழே வாஸ் டெஃப்ரென்ஷியா இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே படிக்கலாம் ஸோ மேல் ரீப்ரக் அந்த மேல் ரீப்ரக்டிவ் சிஸ்டம் மேல் ஃப்ராக்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி அட்டாச் பண்ணி தான் இந்த டெஸ்டிஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ இது கிட்னி கிட்னியோட அட்டாச்மெண்ட்ல தான் இந்த டெஸ்டிஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த டெஸ்டிஸ் அதாவது ஃபோல்ஸ் நிறைய ஃபோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஃபோல்ஸ் இதுக்கு பேர் வாஸ் டெஃப்ரென்ஷியா ஸோ அந்த வாஸ் டெஃப்ரென்ஷியாவில் இருந்து தான் ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸும் டெவலப் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபோல்டிங்ஸ்க்கு பேர் வந்து பெரிட்டோனியம் கால்ட் மீசோ ஆர்கியம் ஸோ இந்த ஃபோல்டிங்ஸ் மாதிரி வருது இல்லையே அப்படி அதாவது இந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து பெரிட்
தை தி என்டர் அதாவது இந்த கிட்னிய ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த போத் சைட்ஸ் அதாவது தி என்டர் த கிட்னி ஆன் போத் சைட்ஸ் அண்ட் ஓப்பன் இன் டு த பிடர் கேனல்ஸ் ஸோ ரெண்டு பக்கத்துலேயும் கிட்னியில் இது பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு கேனல் மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் வரும் ஸோ ரெண்டுமே கிட்னிக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி ஒரு கேனல் மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸை கொடுக்குது அதுக்கு பேர் வந்து பிடர் ஸ்கேனல் அண்ட் ஃபைனலி இட் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் த யூரினோ ஜெனிட்டல் டாக்டர் தட் கா தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் கிட்னி அண்ட் ஓப்பன்ஸ் இன் டு த கிளை ஸோ இப்போ இந்த அந்த பிட்டர் கேனல் இருக்கு இல்லையா அந்த பிட்டர் கேனல் வந்து யூரினோ ஜெனிட்டல் யூரினோனா யூரின்கும் ஜெனிட்டலுக்கும் ஒரே பைப் ஸோ அதோட கிட்னிலேருந்து கனெக்ஷன் ஆகிட்டு நார்மல் குளோயக்கல் அப்பச்சர் வழியாக கனெக்ஷனில் இருக்கு இந்த யூரினர் யூரினோ ஜெனிட்டல் இது தான் மேல் ரீப்ரக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ கிளையோக்கா வழியாக ஸோ யூரினோ கிட்னியோட கனெக்ட் ஆகி க கிளையோக்கா வழியாக வெளியில் வரும் இந்த ஸ்பேர்ம்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரக்டிவ் ஆர்கன் ஆஃப் ஃப்ராக் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓவிடாக்ட் தட் இஸ் ஓவிடக்ட் ஃபனல் ஓவிடாக்ட் அண்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரினல் பாடி இருக்கு அட்ரினல் பாடியோட தான் கிட்னியும் அட்டாச் ஆகிருக்கு யூரட்டர்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஓவி சாக் ஓவி சாக்னா ஓவ ஓம ஓவம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற இடம் இருக்கு யூரினரி பிளாடர் கிளையோக்கா இருக்கு இந்த பக்கம் ஓப்பனிங் ஆஃப் யூரட்டரும் தே போட்டிருக்காங்க அண்ட் ஓவி டக்டல் ஓப்பனிங் இருக்கு ரெக்டம் இருக்கு ஓவரிஸ் அந்த ஓவரிஸ் அண்ட் த ஃபேட் பாடி இஸ் ஆல்சோ சீன் ஹியர் ஸோ ஃபீமேல் ரீப்ரக்டிவ் சிஸ்டத்தில் வந்து பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ் இருக்கு ஸோ இந்த பக்கமும் இந்த சைட் போடல இந்த சைடும் இருக்கு பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ் ரெண்டு பக்கமே இருக்கு அண்ட் அட்டாச் டு த கிட்னி அண்ட் த ட்ராஸ்ட்ரல் பாடி ஆஃப் த ஃபோல்ஸ் பெரிட்டோனியம் மீசோ ஓவரி அதாவது அட்டாச்சோட கிட்னியோட அப்பர் சைடில் அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து மீசோ ஓவரி அங்க மீசோ ஆர்கியம் இல்லையா மேல இங்க மீசோ ஓவரியம் சொல்றாங்க அந்த அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு பேரு தெர் இஸ் அ பேர் ஆஃப் காயில்டு ஓவி டக்ஸ் லையிங் ஆன் த சைட்ஸ் ஆஃப் த கிட்னி ஸோ இது வந்து ரெண்டு பக்கமே ஓவி டக்ஸ் இருக்கு கிட்னிக்கு பக்கத்துல வந்து அட்டாச் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஈச் ஓவி டக் ஓப்பன் இன் டு த பாடி கேவிட்டி டு அட் த ஆன்டீரியர் எண்ட் ஆஃப் த ஃபனல் ஃபனல் லைக் ஓப்பனிங் கால்ட் ஆயிஸ்டியா ஸோ இந்த ஓவி டக்ட் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா இந்த ஓப்பனிங்கு ஸோ இந்த ஓப்பனிங்க்கு பேர் வந்து ஆயிஸ்டியா அந்த ஓவி டக்ல ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு பேர் ஆயிஸ்டியா ஸோ அன்லைக் த மேல் ஃப்ராக் த ஃபீமேல் ஃப்ராக் ஹேஸ் செப்பரேட் ஜெனிட்டல் டக்ஸ் டிஸ்டிங்க் வித் இரட்டஸ் இப்போ மேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காமன் இது தான் ஓகேவா ஆனால் இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு அதாவது தனியாக இருக்கு இதோட ஓப்பனிங் தனியாக இருக்கு இங்கே பாருங்க தனியாக ஓவி டக்டல் ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தனியாக இருக்கு அண்ட் போஸ்டீரியர்லி த ஓவி டக் டைலேட்டட் டு ஃபார்ம் ஓவி சாக்ஸ் பிஃபோர் த ஓவா தட் இஸ் பிஃபோர் த ஓப்பன் இன் டு த கிளையக்கா ஸோ இந்த பின் பக்கம் வருது இல்லையா அந்த ஓவி சாக் ஓவி சாக் மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங்க அதாவது ஓவி சாக் இருக்கு அதாவது பேக் சைடில் அதாவது லோயர் சைடுன்னு கூட வச்சுக்கோங்க லோயர் சைடில் இந்த ஓவி டக்கில் வந்து ஓவி சாக் இருக்கு அந்த ஓவி சாக்கில் தான் ஓவம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓவி சாக்காண்ட தான் ஸ்பேர்ம் போயிட்டு ஃபியூஸ்ட் ஆகிறது அந்த வேலையெல்லாம் நடக்கிறது ஸோ அதுக்காக அந்த தனி பகுதியாக இருக்கு ஸோ அது எங்கே எதுக்கு முன்னாடி இருக்குன்னா இந்த கிளையாக்காக்கு ஓப்பனிங்க்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இருக்கு இது இது தான் ஓகேவா So, OV sac stores the egg temporarily before they are sent out through the cloaca. Cloaca. Now, the sperm is not going to be able to store it. It is going to be able to store it. It is going to be able to store it. It is going to be able to store it. It is going to be able to store it. And, our frog is going to be external. Frog is going to be able to store it. Now, it is going to be able to store it. It is going to be able to store it. So, within few days, few days ஆன பிறனே ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துடும் எக்ஸ் வந்து டேட்போல் ஸ்டேஜை உருவாக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து முட்டை போட்டாச்சு முட்டை போட்ட உடனே கொ எம்ப்ரியோ வருது எம்ப்ரியோலேருந்து டேட்போல் ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு இது வரையும் முடிஞ்சிச்சு டைம் அதாவது ஹேட்ச் ஆயிடுச்சு நியூலி ஹேட்ச்டு டேட்போல் லீவ்ஸ் ஆஃப் த யோக் யோக் ஸ்டோர்ஸ் ஆன் இன் இட்ஸ் பாடி ஸோ இட் கிராஜுவலி க்ரோஜ் அதாவது லார்ஜர் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகுது பெருசாகும் போது இங்கே வந்து கில்ஸ் த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் கில்ஸ் இந்த ரீஜன் இதில் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் டேட்போல் ஸ்டேஜில் கில்ஸ் ஏன்னா கில்ஸ் வழியாக தான் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் 
tadpole stage la adha inga so tadpole grows and metamorphoses into an air so air irkum bodhe adoda stages maarum so breathing carnivorous adult frog so breathing carnivorous ipo adult frog stage ku poitt irukku konju konjuma so legs grow from the body and tail and gills disappear so legs vandiruchu liya indha edathula vandiruchu idu variyum so leg vara variyum gills irukum ana legs vanda piragu gills irukadu plus innonu appi disappear aayidum tail so valu irukadu konju konjuma wall vandu alinjikite varudhu so inga vandu totally wall smaller aichu inga totally wall tail is absent aichu so the mouth broadens developing teeth and jaws and the long, lungs become functional so ipo tail pona udane mouth vandu wider aichu appuram lungs develop aichu okay lungs develop aichu and lungs develop aana udane mouth perusaradhukku yaar kaaranam teeth jaws ellame present உருவாயிடுச்சு ஸோ இதுதான் மெட்டமார்பிசஸ் ஆஃப் ஃப்ராக் ஃபஸ்ட்டு வந்து முட்டை ஏன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன்றதுனால ஃபீமேல் ஃப்ளா ஃப்ராக் வந்து ஓவிசாக் வழியாக முட்டையை வெளியில் போடுது வெளியில் போட்ட உடனே என்ன ஆகுது ஃபர்டிலைசேஷன் ஆன பிறகு இந்த முட்டையில இருந்து சின்ன லார்வா அதாவது லார்வல் ஸ்டேஜ் எல்லாம் இல்லை அந்த பேர் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம டேட்போல் ஸ்டேஜ் வழியில் வருது டேட்போல் ஸ்டேஜில் கில்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த கில்ஸ் வந்த கில்ஸ் இருக்கு கில்ஸ் எப்போ டிசப்பி கில்ஸ் கில்ஸும் டெய்லும் எப்போ டி டிசப்பியர் ஆகுன்னா லெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆன பிறகு ஸோ லெக்ஸ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும்போது டெய்ல் வந்து சின்னதாகிட்டே வருது ஸோ டோட்டலாக செ டெய்லும் கில்ஸும் டிசப்பியர் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதாவது என்ன ஆகுது வாய் பெருசாகுது வாய் பெருசாகும்போது டீத்து ஜாஸ் எல்லாமே ப்ரெசென்ட் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டே அந்த லங்ஸும் டெவலப் ஆகும் இப்போ அடல்ட் ஃப்ராக் வந்துடுச்சு ஸோ திரும்பியும் ரெஸ்பிரே ரீப்ரொடக்ஷன் அதோட ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் திரும்பியும் லைஃப் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக் ஸோ ஃப்ராகோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸை பார்க்கலாம் ஃப்ராக் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் அனிமல் இன் த ஃபுட் செயின் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் அவர் ஈகோ சிஸ்டம் ஸோ ஃப்ராக்ஸ் உட் ஷுட் பி ப்ரொடெக்டட் நம்ம ஈகோ சிஸ்டத்தை கரெக்டாக வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்காகவும் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ஃபுட் செயின் இருக்கு இல்லையா ஃபுட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபுட் செயினில் வந்து கிராஸஸ் அதாவது ப்ரொடியூசர்ஸ் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸை கிராஸ் கோப்பர் கிராஸ் கோப்பரை ஃப்ராகு ஃப்ராகை பாம்பு பாம்பை வந்து ஈகிள் சாப்பிடும் ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ராக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் ஈகோ சிஸ்டத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்னாக இருக்குது அதனால் நம்ம ஃப்ராகை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃப்ராக்ஸ் ஆர் பெனிஃபிஷியல் டு மேன் சின்ஸ் தே ஃபீட் ஆன் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெடியூசிங் த இன்செக்ட் பெஸ்ட் பாப்புலேஷன் ஸோ ஃப்ராக் வந்து மேனுக்கு ஒரு நல்லது பண்ணுது ஏன்னா இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ஸ்லாம் இன்செக்ட் இருக்கு இல்லையா அங்கே ஃப்ராக் இருந்ததுன்னா அந்த இன்செக்டை பிடிச்சி சாப்பிட்ரும் ஸோ அதனால் ஒரு பெனிஃபிஷியல் அனிமலாக தான் பார்க்குறாங்க ஃப்ராக்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் ஃபார் இட்ஸ் ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ ஃப்ராகோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது அது டிஃப்ரெண்ட் இது கிளியர்ஸ் இந்த கியூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அதனால் ஃப்ராகில் இருந்து மெடிசன் எடுக்கிறாங்க பழங்காலத்துலேயும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இந்த ஃப்ராகோட மெடிசன் வந்து நம்ம பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு அண்ட் ஏஜிங் ப்ராசஸ் வயசான மாதிரியே காட்டாது இன் யூஎஸ்ஏ ஜப்பான் சைனா நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ராக்ஸ் ஆர் கன்சியூம்ட் ஆஸ் டெலிஷியஸ் ஃபுட் ஆஸ் தே ஹாவ் ஹை நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ ஜப்பான் யூஎஸ்ஏ சைனா ஈவன் நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாலேயும் ஃப்ராகை சாப்பிட்றாங்க ஒரு டெலிஷியஸ் ஃபுட்டாக ஏன்னா அதில் நிறைய நியூட்ரிஷியஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ்